Ei, ei, calma, calma. Antes de você sair sem assistir o vídeo, sem aproveitar nada, calma. Escuta por um tempo, escuta por um momento, calma. Há mais ou menos um mês atrás, eu mandei uma mensagem para um amigo meu perguntando como ele estava. E aí ele me respondeu desse jeito. Daniel Alexandrino, meu mano, me diga como você está. Salve, mano Rio. Como vai? Você está bem? Então, velho, eu tô aqui... Tô, tô muito feliz da vida, não, né? Eu fiz uma cirurgia dia 19. É, o olho direito eu perdi. Não chega mais, não tem recuperação. Nunca mais vai, vai ter. O esquerdo enxerga muito pouquinho. Tá em tratamento, enfim. Eu estou praticamente cego, não consigo andar na rua direito, sozinho, né? Não consigo pegar ônibus, não consigo nada. Obrigado, velho, obrigado por ter me ligado, obrigado por ter perguntado. É sempre bom poder contar para alguém, saber que com... Saber que com você eu posso contar. É isso. Venha me visitar, venha até a minha casa tomar um café. Vem aqui bater um papo, dar risada e falar besteira, ouvir música e, e, e trocar piadas e poesias. Vamos lá? Vem um dia aí. Poxa, Dani. Chato isso aí, mano, de ter da vista, de uma das vistas ter ido. Mas é isso, né, cara? Você. Eu, o pensamento sempre tá em você, tá ligado? Vira e mexe aqui fazendo alguma coisa e. Sabe quando você não está totalmente confortável e sente algum tipo de agonia? É isso aí. É que o pensamento está tá em você. Mas para você manter o espírito bom, né? Esse espírito que, que você tem, essa, essa energia positiva que você tem. É, mas vamos marcar assim. Me manda o seu endereço aí depois. Eu vou ver um dia aqui bacana. E eu vou sim, eu vou te visitar aí. Manda o seu endereço para mim, tá bom? E você quando vier já pode trazer a câmera, já pode trazer os mic, tudo o que você quiser, que a gente já grava uma prosa por um café, uma prosa por um vinho, uma prosa por uma cerveja, o que você quiser, tá bom? Valeu! Salve, manos e minas, tios e tias, primos e primas, senhoras e senhores, monas e manos. Começando mais um episódio de Um Vinho por uma Prosa. 26º episódio, ou episódio de número 26, aí vocês escolhem. E olha só, hoje, é, depois de perder as contas de dias, saí ali do meu recanto, vim aqui para a zona sul de São Paulo para poder trocar ideia com este cara aqui, Daniel Alexandrino. Aceitou o convite, deu vim até a cadeira até para fazer uma visita e aqui estamos. Porque esse quadro não para de crescer junto com o canal também, viu, Daniel? Que bacana, que Ô, bacana. Daniel Alexandrino, meu mano, meu parceiro de Miliano, nesse quadro eu não faço perguntas, é uma prosa. Eu só faço uma pergunta, contrariando o que eu acabei de falar. É, você aceita trocar um vinho por uma prosa comigo? Ah, eu aceito, eu aceito. Mas você vai tomar um vinho? Com certeza. Não, eu vou tomar um café. <risos> vou tomar um café. Você não pode, porque você tá, tá com problema de saúde, tá? Exatamente. Não tá... Certo, beleza. A gente combinou eu, um café. Eu posso tomar o vinho? Pode. Beleza, pode, então. Pode. Quero, pode. Na, na verdade, eu quero falar um negócio. Fala, quero falar fala, uma coisa. fala. Eu quero quebrar o protocolo Quebra. usando o protocolo. Porque eu, geralmente, quando a gente tá em entrevista, o protocolo é a gente fala assim. A gente cruza a perna, né? Fala assim. Olha, eu quero, eu quero agradecer o primeiramente, quero agradecer o convite. É uma satisfação muito grande poder participar desse programa. Mas não é nada disso aqui não, ele não quer que a gente faça isso. Ele quer que a gente... É, não, não, não. Não é, é assim. É. Mas é assim, então vai ser assim agora. Cadê? Dá, dá, sua, dá seu, seu caneca aí. Ô o, o, o Dani, é... a maioria do pessoal, principalmente a quem, quem tá me acompanhando no, can no canal, tipo, são pessoas que já me conhecem e tal, já tem uma, uma cota. Beleza. Certo? Hum. E eles devem te conhecer também de tabela. Mas assim, pra quem não conhece o Daniel Alexandrino, vamos bater aqui uma continência assim, ó. A nossa. Pra quem não conhece, rapaz, eu queria que você estivesse vendo o pôr do sol que tá fazendo ali. Lindo. Que coisa linda. Ô Dani, pra quem não te conhece, defina aí quem é o Daniel Alexandrino. A função, o que que faz, o que que ele é, que ele cria hum. o quê? Bom, eu sou o Daniel Alexandrino. É, sou um agitador cultural, com, tenho um trabalho 
de grande importância na periferia desde os meus 20 anos de idade, ou seja, há mais de 30 anos, é, trabalhando e entendendo a importância de criar os espaços para dar voz a quem não tem voz. Bem, dar voz a essa população totalmente desassistida, né? é, que é a periferia, né? onde a gente reúne pessoas, é, e ensina para elas as razões pela qual elas precisam entender o pertencimento, né? Falei bobagem, né? Não, você tá, é isso, né? tá apoetando. <risos> ô, ô, Daniel, hum. a gente tá na Zona Sul de São Paulo. O que eu quero dizer... Pedreira. O que eu quero dizer hum. é, é, é o quanto é importante que as pessoas se, se entendam como parte desse, desse mundo, né? E, e entendam os seus valores, né? E trabalhem os seus valores. A periferia... E você é um cara que dá essa... Você cria essas possibilidades. Eu crio. Por exemplo, eu sou atualmente organizador do Sarau do Grajaú, né? É, e o Sarau do Grajaú é um movimento muito, muito importante que acontece há seis, quase sete anos na Zona Sul, exatamente no Grajaú. Zona Sul de São Paulo. Zona Sul de São Paulo, certo. exatamente no bairro do Grajaú. E a ideia é abrir o microfone e deixar com que as pessoas se manifestem. Se manifestem. E, e, e... Porque na verdade é assim, a gente quando criou um sarau, a gente criou o um sarau de poesia, é... e a, a periferia abraçou a ideia, né? de que éramos todos lindos, poetas e tal, mas na verdade o pretexto maior, o pretexto maior é juntar as pessoas para construir algo melhor, entendeu? Só que a gente se ferrou, a gente se surpreendeu, porque a gente encontrou muitos talentos, muitos poetas de verdade bom, né? na periferia, né? Isso é legal, isso aí dá o pertencimento, isso dá o pertencimento. Conta, é. conta para quem não conhece a história, eu sei, é. eu, parece que eu acabei de escutar a, a história, eu sei como é que foi a história de você escolher o bar, é, porque assim, vocês estavam procurando um, um local para fazer, tinha um lugar já certo. Exatamente. Como é que era esse lugar? Eu, a poeta Edilene Santos, o poeta Isaías Novaes, tínhamos a ideia de fazer um sarau na região do Grajaú e saímos procurando e tal, e tinha na... Acabado de abrir um bar uh, chamado Ponte, Ponte do Bochecha, era isso. O bar estava novinho, prontinho, tinha tudo lá. Tinha palco, tinha microfone, tinha projetor. Que era uma maravilha, tudo lugar propício para a gente fazer esse, um sarau, esse um sarau, sarau, né? Ah. Exatamente. É, mas eu, eu achava que não tinha uma energia legal para fazer um sarau. Eu não, não, não entendia isso como um lugar legal. Mas... A gente marcou lá, então a gente marcou para, sei lá, daqui 15 dias e a gente começou a convidar as pessoas, convidou a colocar cartazes na, na rua, aquela coisa toda, mas eu não estava feliz com a ideia. Bom, saímos eu e Edilene para tomar uma cerveja e entramos na rua, rua, rua Antônio Comenali, no bar da Tia Nilde, onde acontece o Saraú. Lá no fundão do Grajaú. No fundão do Grajaú. Entramos no cenário que a gente encontrou, foi maravilhoso. Era um botecão, tinha meia dúzia de bêbado na porta do bar, cuspindo na rua. Tinha mais um bêbado deitado, assim, debaixo da, da mesa de bilhar. Tinha outro tentando roubar a carteira desse que estava deitado. Tinha a tia Nilde com uma vassoura na mão, expulsando o cara. Aqui ninguém vai roubar nada, sai daqui. E não sei. E eu olhei para a Edilene e falei assim, Edilene, você não acha que aqui é um lugar maravilhoso para a gente fazer um sarau de poesia? E ela olhou para mim e falou, acho. E aí foi assim que a gente descobriu o um bar. Muito legal, porque na verdade... E, e é até hoje. E é até hoje. Quantos anos de sarau do Brasil? Nós temos já quase sete anos, estamos fazendo seis agora. Tá, beleza. Então você encontrou um lugar onde você se, sentia, se sentiu à vontade, que é o Baratianismo, certo? Perfeitamente, e, e assim, você é um cara que frequenta os saraus, ou pelo menos antes do, do, da pandemia, frequentava muito. É, 
circulava muito saraus. Sim. E, e assim, eu, eu também era de, dessa aí, né? Eu andava até por questão do trabalho e tal, pra estar tá divulgando livro, estar tá encontrando amigos, pra fazer evento e tal. Em alguns, eu não me sentia à vontade, porque a gente vai lá, recita, fala uma poesia, fala uma música, troca uma ideia e todo mundo acha que nós estamos super à vontade, quando às vezes, não, não eu já me senti muito não, não à vontade, não aconchegante Sim. no sarau, e é importante você estar tá aconchegante. Você já se sentiu assim, não, meio deslocado, não, não, não se sentir à vontade em algum sarau? Então, eu, eu acredito que, que quando você faz um, um movimento desse, e esse movimento não abraça as pessoas, né? É, você não fica à vontade. Assim. Realmente, eu, fui, eu já fui num sarau, um sarau de poetas. É lindo, mas eu não me senti à vontade. Eu gosto de sarau de gente, né? As pessoas vão lá e trazem as suas referências menores, as Quando suas você referências fala... maiores, as suas... Quando você fala sarau de gente, você quer dizer que não só os poetas, os que têm livro publicado, os que têm carreira, que pode subir lá Exatamente. e recitar. Ó, tipo, chega lá um andarilho, os o cara saraus... quer falar, ele vai falar. É isso? Os saraus da periferia, eles têm essa, essa diferença, é, onde o público é poeta e o poeta é público. Né? Todo mundo está todo mundo ali no mesmo, no mesmo, na mesma função, né? E a grande sacada, você vai no sarau, que é um lugar que abre espaço para que você possa falar, e antes mesmo de ser um espaço de fala, é um espaço de escuta. Olha que bacana isso. Você vai no sarau, você fala uma poesia. E você ouve 50. Olha como é rico isso. Como, é, como, como isso cria a possibilidade de troca rica para pra, as pessoas, né? Como as pessoas crescem a partir da, de, dessa troca que o sarau permite. Isso, é isso. Isso, né? isso é muito bom. Da hora. Ô, ô, ô Dani, hum. você, você é um cara que tem várias referências, né, mano? É, você lê bastante, até, até pela questão do seu trabalho e tal. É, quais são as suas inspirações? Olha, olha tem coisas, coisas bacanas, né? Eu gosto muito de... Ah, gosto de muita coisa, assim. É, eu, eu sou fã dos meus amigos também, né? Sou fã dos meus amigos, isso é muito legal. Eu gosto muito do trabalho de Sérgio Vaz, por exemplo. Acho generoso o trabalho dele. Gosto muito do trabalho de Hélio Camale, que é um grande parceiro, um grande músico. Gosto muito do trabalho... Da Michele, Michele Santos, do Sarau Sobrenome Liberdade, né? Gosto muito do trabalho do Mano Rio. Por favor, se você Mano não fala. Mano Rio, que bacana. A, a, cortar agora esse quadro. De uma delicadeza. A, acho que aprendi a escrever poesia também com ela, né? A partir dessa delicadeza. Aprendi com ela a inversão do olhar, né? A inversão do olhar é um negócio impressionante, né? É, ver beleza onde não tem. Né? Tratar com beleza. É, o poeta tem esse poder. De quem eu, tá eu aprendi com Edilene Santos a ver toda essa beleza onde não tem. E tratar com verdade. É, é bacana, né, é cara? Lindo. Você ser, ser amigo e companheiro das pessoas que você tem ali como, como, como inspiração, né? Como, em caso, até fã, assim. Da hora mesmo. É, eu também, as pessoas que eu leio são tudo pessoas vivas que eu gosto. E que eu escuto também. Escuto é. muito, muito pessoas vivas e tal. Exato. A gente... Aí, por exemplo, é, eu ouço, ouço música demais o dia inteiro. Talvez, acho que os nossos... Os nossos irmãos lusitanos, os portugueses, deixaram para a gente, com herança, esse apreço, esse gosto pela poesia. Né? E, então, é, é, é muito legal ouvir música popular brasileira e entender é, a poesia chegando ali, entender a poesia mordendo ali. Né? Você já se, decep... já se decepcionou muito na vida? Na vida sim, claro. É todos nós, né? Se não, pô, você passou, chegou a quê, 40 e poucos anos sem decepcionar, aí não. Mas assim. Obrigado você... pelos 40 e poucos. É, eu tô chutando baixo pro pessoal não. Calma, tá. Não, 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 não se sente. Assim, 
é decepção mesmo, cara, ó, a, a, eu já me decepcionei com tal pessoa que você acreditava, é, pode ser do nosso meio ou, ou da sua vida assim, mas um, uma grande decepção, eu não tenho uma grande decepção, grande assim, grandiosa não, porque eu não costumo colocar muitas... Como, como é que eu vou dizer assim? Não costumo acreditar muito nas pessoas, não consigo me entregar muito. Eu não me abro feito uma flor fácil, entendeu? Então eu tô sempre esperando que você vai me decepcionar. Mano, depois Daniel Alexandrino vai dar uma mancada e vai me decepcionar. São as pequenas decepções. Que é, é tolerável, depois a gente supera. Mas eu falo assim, uma grande decepção. Ah, sei lá, eu tive uma grande decepção, você se decepcionou grandemente com o Lula. Não foi o que, ele, que eu queria. É um exemplo, não tô falando isso. Mas você já teve uma grande decepção que te chacoalhou? Não. Ninguém, assim, artisticamente te traiu sem saber. Porque tá ligado que artista trai a gente sem saber. É, artisticamente, que eu me lembre, não. Talvez o Fagner, né? Você acha que... É, então. É... Eu, ó, eu tenho, tenho uns camaradas que andavam não, comigo acho, acho que, que, eu, me, que me traíram. Acho que o Fagner... São como, as pequenas decepções. Como, como disse o Tom Cavalcante, né? Ele disse que tudo na vida tem um lado bom, menos um vinil do Fagner. <risos> Por, por questão política? Eu acho que sim, né? Não, é, é, eu não faço conta, assim, porque eu talvez não trate artista desconhecido como amigo, né? Artista, certo. aquele eu adoro o trabalho dele, acho lindo o trabalho dele, mas eu não o trato como amigo, né? Eu, eu não, não, não fico decepcionado quando, quando um artista toma um rumo diferente daquilo que, que propõe o seu trabalho, né? Acho que às vezes o cara vende uma ideia num trabalho, assim, você pega um, um, um artista que tem aquela guerrilha, aquela coisa forte, você fala, esse cara é bom, esse cara é um Che Guevara, esse cara canta isso, esse cara tem aquelas letras maravilhosas, e de repente você vê o cara, né? Entendi. Na, no, do, do outro lado, né? Que, é, você pensou é. que estava mesmo lá, do lado do seu da trincheira e tá lá. Exatamente. Entendi. Mas eu não me decepciono. Eu tenho, não. eu tenho um texto que você gosta muito, que é o Cusão. Sim. Você, você, Daniel Alexandrino, você já foi cuzão em algum momento já. da sua vida? Todos <risos> nós já fomos. Todos nós já fomos. <risos> você não tem, você, você não nem não pensou, jeito, né? Não, não tem jeito de não ser, né? É. A gente. Então não é ofensivo. Essa, não, é esse texto não, que nunca, eu costumo fazer no Sarau Zé, ele não, não é ofensivo. Não, não considero ofensivo, não. Eu não considero ofensivo, não. Acho que todo mundo... É, 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 todo mundo eu não acho, mundo. inclusive, assim, ah, porque falou palavrão e tal. Não, não é um palavrão gratuito. Ele é um palavrão que tem... Que ele tá, que ele tá se referindo a, a... Me ajuda a achar a palavra. Não. A uma... A uma uma decepção, né, que você é, teve exato, com alguém, né, é. que é exatamente isso que a gente está tratando aqui. Isso. Você, é. vê que eu, você vê que eu tenho um roteiro a seguir neste, neste quadro. É, um roteiro. Não é coisa de, feito de qualquer jeito. Eu achei meio cuzão esse seu roteiro aí, mas... <risos> Tem um script a ser seguido. Ah, Estou achando meio, meio assim mesmo, meio cuzão mesmo. Né? Não é, só um pouco. É, é, o, é o que, na verdade, acho que todos nós um dia chegamos na encruzilhada e tentamos pegar os dois caminhos. Isso é. é muito difícil, né? São e, escolhas. É, e a gente não conseguiu, a gente não resolveu, né? Ah, e a gente ficou cuzão mesmo, não, não teve jeito. É isso. Ô, ô, ô Dani, você já produ você produziu o Grajaú em Foco. Sim. Junto com, a, com mais algumas pessoas, né? Com o Edilene, com o Johnny, se eu não me engano. Exato. E citou, tem mais algum? Que eu e não o Daniel esqueci. Brito. Certo, e o Daniel, Daniel Brito. Brito. É... é... Grajaú em Foco, ó, pra quem nunca ouviu falar, vou deixar, não vou nem pôr no card aqui, porque eu quero muito que vocês assistam. Então, no final do vídeo, vai estar tá lá o, o, o quadradinho aí, pra vocês poderem clicar e assistir o Grajaú em Foco. Que foi algo que você pensou, junto com a Edilene, roteirizou e tal. Exatamente. E, e, pois pra frente, foi um puta de um documentário, pegando toda a cena cultural do Grajaú, né? Exato. Não toda a cena. Porque a cena cultural do Grajaú é enorme. É enorme. Algumas pessoas, assim, ficou, ficou de fora. Arrumei briga por causa disso. Conta, a gente vai Não, não, arrumei é, briga, é, não. É, não. Você me deixou só cinco segundos lá. Que é isso? Você não veio me entrevistar? Que conversa é essa? Eu falei, então, eu gostaria muito que você se sentisse representado pelas palavras de Maria Vilani, que é uma pioneira, que já estava há mais tempo. Esse ego de artista te incomoda? Ah, me incomoda. 
Ah, aí, ó. Voltamos a palavra cuzão. Cuzão, cuzão. <risos> Sério? Me ó, comando. gente, pra quem... Me você pegou coletivos, é. conversou Não. com várias pessoas de coletivos, pessoas solas também, você... Enorme, né? Uhum. Eu imagino o trabalho que você deve ter tido pra editar aquilo ali. A gente porque, ó, você falou um da, da Dona Maria Vilani. Só a Dona Maria Vilani dava um documentário. Só ela é um documentário inteiro, né? E aí não faltava alguma coisinha. Exatamente. Certo. Mas, na verdade, ó, eu vou vender meu peixe. Vocês entrem numa página do YouTube Daniel Alexandrino, inscrevam-se no canal e assistam o documentário Grajaú em Foco e outros vídeos muito interessantes, tá bom? É isso. Não esqueça de dar um like. É, ó, ah, eu, um like. eu tô copiando dele aqui, eu não sei como é que faz isso, mas eu acho que... Eu tô aprendendo fez, também. Fez direitinho? Fez direitinho. Cara, a Mayara cara, tá me ensinando. Deixa eu dizer, o Grajão em Foco é um documentário produzido no ano de 2015, foi produzido, é, tem a direção de Daniel Alexandrino, que sou eu, com o roteiro de Edilene Santos, é, e a coprodução né, de, de, do, do coletivo Sarau do Grajaú, que compõe Johnny Nogueira e Daniel Brito. É... O Grajaú em Foco é um documentário que vem mostrar a cena poética alternativa do Grajaú. É, é, na verdade, a ideia é mostrar uma periferia que faz, uma periferia que constrói, uma periferia que, 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 que busca realmente, através da beleza, a, a sua compreensão maior. É, então, a gente tem nove coletivos contando as suas histórias, a, o seu processo, o seu começo, é, o seu crescimento. E o legal é que a gente tem umas amarrações entre esses coletivos e a gente percebe que mesmo por caminhos diferentes, nós temos objetivos iguais, é, é, muito profundos, e isso é muito interessante. Deem uma olhada, vale a pena conhecer esse trabalho. Foi feito com muito carinho, você, você falou, vale a pena. Você falou tão bem do Grajaú em Foco, que eu nem vou insistir muito no assunto do, do ego de artista comprometido que aparece pouco, ou você não me entrevistou, porque eu sou o representante <risos> da quebrada. Mas... É, é foda-se eles então. Exato. Produzam, mas... eu vou, vou dar uma dica. Ou, quem estiver me assistindo e não achou legal, Produz um pra você, cara. Pega uma câmera, roteiriza, <risos> vai lá, se entrevista, faz. Faz igual eu tô fazendo, ó. Ah, fulano não me dá espaço. Pera aí, eu vou criar o meu espaço. Então abre o seu espaço e aí vê se tem perna pra caminhar. Tá vendo? Eu tô muito nervoso ultimamente. Ah, você tá muito desculpa. bravo, hein? É. Você tá muito não, mas bravo. você concorda ah, comigo? O documentário Grajão em Foco... E tem ah, outro dizer, também. A gente fala, por exemplo, de coletivos é, pioneiros. A gente fala do Imagem. Olha que coisa linda, um trabalho lindo que eles fazem à margem, lá no Jardim Gaibotas, à beira da represa, trabalha com grafite, com fotografia, sabe? É, 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 voltando, eles trabalham com a inversão do olhar, ou seja, à beira da represa, na favela, levando beleza, levando é, é, grafite, ensinando a garotada. A gente fala do CAPES, da Maria Vilani, Maria Vilani que começou com um grupo de mulheres fazendo bordado em pano de prato, a partir do bordado em pano de prato, naquelas rodas de conversa, é, Maria Vilani traz é, poesia para essas mulheres, né? hoje eles fazem a roda de poesia, é, a gente traz o, so, o, o sarau Sobrenome Liberdade, né? onde a gente entrevista os seus organizadores e tal, inclusive a gente fala com o Mano Rio, que que dá um show de, 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 de cidadania quando ele fala da importância desse movimento na periferia, para a periferia. Poxa, a gente, eu estou dando alguns exemplos, eu não vou ficar entregando tudo que tem, não. Quem vai quiser ter, que assista, é, porque assistir, realmente vale, vale a pena. Vale muito a pena, é bonito vale, demais. Vale a pena, é bonito demais. É, eu sou suspeito para falar, porque eu, eu, eu que dirigi, eu que fiz a fotografia, enfim... Eu sou muito suspeito para falar, mas de todos os documentários feitos, produzidos na periferia, eu considero o Grajaú em Foco um registro histórico, o melhor que eu tive a oportunidade de ver. É, eu digo porque, olha, eu, antes de fazer o documentário, eu assisti muitos outros documentários, né? Eu abria lá no YouTube, via, para entender as linguagens que a se usava, o que, que era legal, eu, sim, eu falei, deixa eu ter uma ideia de como as coisas 
se processam, né? E eu encontrei na, na, é, uma coisa em comum em todos os documentários que eu assisti. Violência e miséria. Você fala de periferia, tem que falar violência e miséria. Eu falei, é exatamente isso que eu não quero falar no meu documentário. Eu quero falar da beleza, eu quero falar de uma periferia que constrói. E falou. Quero falar de uma periferia que toma conta de si, que pensa, no, que, pensa que tem uma visão de mundo melhor. É isso que a gente tem, tinha que mostrar, né? Porque, ó, e, e vou dizer mais, é, é, a importância de fazer um documentário e mostrar esses trabalhos que acontecem na periferia é, é gigante, porque a gente sabe, a gente tem a certeza absoluta que essa história pode morrer. Que essa história que, é, que a periferia está construindo, essa história pode acabar amanhã de manhã bem cedo. E a gente tem que contar, tem que registrar. Perfeito. Porque a, a, peri, a, a TV Globo não vai contar a nossa história. A revista não, nós, Veja nós, não vai contar a nossa história. Nós vamos contar. Nós temos que contar a nossa história. Né? Como eu, me perguntaram, dia eu, eu, eu disse, eu falei, eu quero, no futuro, eu quero que, que as pessoas digam olha, como foi bacana, como foi importante conhecer o Mano Rio, como foi importante conhecer o... o o Jefferson Santana, como foi importante conhecer a Edilene Santos, como foi importante conhecer esses, esses monstros, né? esses agitadores, esses ativistas da, da periferia e saber que eles fizeram, saber que eles estavam do lado certo da história. Isso é muito bom. Bom demais. Isso é bom demais. Você, beleza, produziu o Graja O Enfoque e tem o protagonismo periferia. Protagonismo periferia. Qual que é a sua profissão? Você é, sempre foi do, das artes visuais, das câmeras, do foco, do, do, do claquete de ação? <risos> Rapaz, eu trabalho com isso já há algum tempo, né? Eu presto serviço para produtoras e tal, onde eu aprendi a, 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 a trabalhar, a operar câmera e tal. Aí, aí eu, aí eu, aí eu, tô, eu montando, risquei, tô montando né? meus equipamentos e ele tá dando toque. Tipo, meus equipamentos de última geração que eu tô trabalhando aqui, ele dando toque. Dando toque. Falei, mano, esses caras que mexem com audiovisual, isso aí tá bom. Aí eu resolvi montar, eu resolvi é, é, fazer os meus próprios trabalhos, né? Hoje, hoje, a partir de agora, não sei como vai ser para frente. Eu fiz uma cirurgia no, no olho, eu tô com um problema de glaucoma, por isso que eu tô com esse óculos aqui, o sol baixou, eu tirei. É, é, eu não sei mais se eu volto a operar a câmera. Mas eu tenho noção de quadro, tenho noção da linguagem. Então a gente pode uh, sugerir e orientar aí outras pessoas. Mas eu gosto muito desse trabalho. Né? Mas é, é legal, é, mas é muito legal a gente fazer os registros é, que a gente quer fazer. Seja com câmeras profissionais, seja com câmeras amadoras, seja com celular e tal. O importante é registrar. Sabe por que, que eu gravo o Um Vinho por uma Prosa? Por quê? Porque... Fala eu... isso, vamos tomar um café? Toma mais café? Por favor, me serve. Eu... eu conheço várias pessoas que eu considero importantes. Pra, pra mim. E essas pessoas, elas devem ter alguma importância pro mundo também. Então essas pessoas que são importantes... Quer mais? Não, vamos brindar, né? Ah, tá. Essas pessoas que são importantes para mim... A nossa. Essas pessoas que são importantes para mim, eu quero que outras pessoas conheçam. É o seu caso. Eu, eu Muitíssimo fiz o um convite com você. Eu falei assim, ô oh, Dani, vamos, vamos fazer um vinho por uma prosa, já aproveito, te visito, vejo como você está. E porque eu acho importante as pessoas ter essa visão de mundo que você tem, de como você vive aqui na Zona Sul de São Paulo, no, no bairro da Pedreira, tá ligado? Eu acho isso importante. E aí eu abro espaço para falar para quem tá chegando pra mim e falar assim, ó... Oh, Cara, fala aí, quem você quer que eu vou lá trocar ideia? Já conversei com o pessoal que eu nunca conheci, mas que o pessoal deixou nos comentários e indicou, conversa com o de tal, ele tem uma ideia boa. E fui lá, conheci, nova, tô conhecendo novas pessoas. Só que essas aí, 
eu deixo um, uma aspa, assim, ó, essas aqui eu não conheço muito, então se o cara não vale nada, não é culpa minha. Pode é, ser que né? você também não, vale, não tenha valido nada há algum tempo atrás. É, não é culpa tô, minha, porque eu, tô, eu conheci ele há pouco tempo. Eu tô melhor no mercado hoje, tô Entendeu? Um melhor. É isso, cara, de, de usar essa plataforma para que outras pessoas, pessoas conheçam. Eu, eu acho super importante, de, de verdade, a gente ocupar aqui também, e não só as ruas como a gente ocupa, só não os bares, as bibliotecas, os ônibus, os metrôs, os terminais, e tudo que a gente está acostumado a fazer rádio, né? Exatamente. E aí, como é que vai ser a volta depois da pandemia? Como é que vai ser a volta do sarau do Grajaú? Eu acho que... Como é que vai ser a volta do sarau com, com a, a sua saúde, agora que você está aí fazendo o tratamento, tentando se recuperar? Eu acho que é o momento da, da galera que frequenta o sarau se apropriar mesmo daquilo lá e tomar conta. Não precisa acontecer. se preocupar comigo, não. É, tem que ir para frente mesmo. Primeiro eu estou morando longe, depois eu estou com um problema muito sério de visão, eu perdi o olho direito, né? Não tenho visão mais no olho direito. É, eu não tenho automóvel, não tenho quem me leve, é, não sei como é que vai ser. Mas eu vou estar tá, vou tá ali tentando você, trabalhar. Mas você não quer que o Sarau do Grajaú cesse ali? Cara. Não, não, o Sarau do Grajaú... Que... Mas e se, se cessar, se ninguém continuar o projeto do Daniel Alexandrino e que tinha aí de Lene, tinha o Dani, tinha o Johnny? Se ninguém tiver essa disposição de continuar, como é que você vai se eu sentir? Eu vou continuar. Você vai continuar mesmo é, com todas mesmo, as dificuldades? Com todas as dificuldades, nem que a gente mude para... Você, você tá com o glaucoma, descobriu o glaucoma. Exatamente. E aí já perdeu uma visão. Tipo, uma arregaça, muda a sua vida. Mudou totalmente, é muito difícil. Como é que tá sendo, Dani? Assim, não, não o físico, porque você tá tratando o outro olho, mas a, a cabeça, pra não você é. se adaptar a essa nova, nova realidade. Rapaz, não é fácil, não. Eu comecei nessa segunda-feira um tratamento psicológico, eu falei com a minha psicóloga durante uma hora, eu acho que eu chorei muito durante uma hora. Fala, fala é, aquela frase lá que você falou. Eu só falei. E aí eu falei, puxa vida, eu só tenho agora, agora eu só tenho esse olho, né? Você entender isso dói muito, né? Você só tem esse olho e saber que esse olho aqui, ele só tem uma função. A única função dele agora é chorar. Você tá chorando muito? Tô usando muito bem esse olho agora. Você acha que é importante chorar nesses momentos? Rapaz, eu acho que é bom pôr pra fora, né? É, é bom pôr pra, pra não fora. Ficar, pra não... Se, se, se fica se sentindo forte, é. aí quando vem, vem tudo de uma vem vez. Tudo de uma vez. É. Então eu, eu resolvi, eu resolvi é, passar por um processo de adaptação. Essa resiliência talvez eu não, eu não tenha, né? É, é, então eu baixar a bola mesmo, tentar passar fazer outros trabalhos, como eu também faço locução. É... A sua voz não é uma voz para fazer locução. <risos> é brincadeira. Estou tentando, né? Como eu também faço locução, vou tentar é, migrar para a locução, né? Porque eu tenho Pô, que, que viver, hora. pagar minhas contas e tal. Eu não vou conseguir, talvez, operar a câmera mais. Né? Eu não consigo mais fazer foco, as câmeras você opera do lado direito, Pô, foi do lado que você perdeu. Né? eu não vou conseguir, não existe câmera para o lado esquerdo, não né? existe, não existe acessibilidade nas câmeras, existem algumas que tem adaptação, né? mas não é adaptar o olho, né? é adaptar Ô, a Dani, mão, é um, é um <risos> momento difícil e até alguns meses atrás eu não sabia, né? tava te, ah, pensei que a vida tava normal, que todo mundo tava ali na sua reclusão, por conta da, da pandemia do coronavírus, como a gente ficou muito tempo sem sair de casa, uhum. grande parte das pessoas e outras tiveram que ir para a rua para trabalhar e tentar movimentar a economia para não, não, não morrer de fome. Todas essas conversas que a gente já teve, que é um assunto já desgastado, depois a gente pode conversar em outro momento. Mas você, junto com a pandemia, você teve o, o problema do glaucoma Exatamente. e o isolamento social também. É, como é que foi o, os eu, amigos? Eu, eu acho que, eu, acho que eu, eu, eu me encaminhei para uma doença, né? Então, é, eu acho que eu somatizei tudo, né? Eu havia me separado recentemente, logo em seguida veio a pandemia e automaticamente o glaucoma 
Eu encomendo os meus olhos, né? É, eu acho que eu somatizei tudo. Eu peguei todos os problemas e fui jogar ali no, no meu quartinho e, e, e não deixei. Hoje, hoje, como é que tá a vida do Daniel Alexandre? Esse poeta. Nesse que, momento. Que sempre sobe no, subia no palco com a. Puta energia lá em cima, que é gostoso de ouvir, uhum. que é legal no pós-saral sentar numa mesa ali do, do, do ambiente que você tá e tomar uma cerveja e dar umas gargalhadas boa. Como é que tá esse cara hoje, falando assim, Olha, francamente? Hoje eu tô muito preocupado com a minha saúde, muito preocupado com a minha visão. Em saúde física ou a saúde mental? As duas, né? Tô muito preocupado com as duas, com saúde física, saúde mental, é, minha saúde espiritual também. Né? A gente não vai poder desanimar, não, deixar cair. Por favor, é, cara. E, mas eu tô nativa, viu, gente? Eu tô tranquilo aí, tô nativa. É, me afastei um pouco, a gente não fez os dois. Não afastou nada, tá fazendo edições online aí do Sarau do Grajaú, mano. Não, mas é, mas é diferente, né? É. É, não tem a mesma. Pra é, mim não tem a mesma pegada, não, não tem, tem a mesma energia, tem, né? É é o... Mas a gente tá fazendo. E é sempre pra cima, a gente tá sempre fazendo as coisas, o sarau é sempre pra cima. Você é um cara que tem muitos amigos? Tenho, tenho, graças a Deus. Pô, tá beleza, você eu tá, tenho tá muitos na paz, amigos. Tá na paz. Tenho muitos amigos, eu, eu nem sei mais como. Como. Depois você corta lá. <risos> Agradecer eles? É. Não sei mais como... Você é. tá... Como, como não tá girando muito dinheiro porque teve que parar das suas coisas, você tá fazendo umas rifas, tá ajudando, né? É, tá. E aí os amigos tá chegando os junto. Os amigos tá ajudando, é verdade. Da hora. É. Da hora é demais. Um jeito. É, é, esse, essa é a parte boa de você preservar as amizades, né, mano? Ô, ô Dani, você pensa em, em lançar um livro, publicar um livro com a sua assinatura, textos do Daniel Alexandrino? Não, eu não tenho essa, essa pretensão. Eu não, não, não me vejo poeta. Não me vejo poeta, né? É, eu tenho a formação de ator, né? Ah, é. Eu trabalhei com muito tempo com teatro, trabalhei com cacaveira ah, de você pé. Falou. Né? Desde a época que comecei a trabalhar com arte é, na periferia, a gente começou é, com um grupo de teatro chamado Nereporã Produções aqui na Pedreira, onde é, é, eu tinha a direção de Cacá Verade de Ecopé, o índio, muito bacana, o diretor índio, um trabalho muito bacana, aprendi muito. E a gente seguia aí a, a, as nossas apresentações nas escolas, nas igrejas, nos açougues, onde, onde fosse. O importante era... era era, era dizer para as pessoas que a gente estava fazendo, que a gente existia, que tudo acontecia. Nós somos organizadores de um movimento muito bacana chamado Enjup, Encontro da Juventude da Pedreira, isso lá pelos anos 80, que disso aí resultou um espetáculo chamado Negro 13. Você ouviu falar? Não. O Negro 13 é um, uma peça de teatro que foi... Que, que, que nós estreamos em 1988, é, que contava, fazia um paralelo entre o negro escravo e o negro atual. Né? O negro escravo e o negro assalariado. Em 1988, por que em 1988? Porque era o centenário da abolição. Em 1988 eu tinha três anos. Que... É. E, e esse espetáculo levou como... Levou prêmio de melhor espetáculo no festival, enfim. E a, a, e, a, e a gente estreou em 13 de maio de 1988, às 13 horas da, da tarde, da aonde? No Largo 13 de Maio. Oh. Isso, foi, isso é genial, cara. Isso é coisa. Então, naquela época, a gente, era, todo mundo era muito jovem, eu devia ter 18, 19. É, 20 anos era eu, é, Antônio Pinto, Jean Lopes, Sônia Guimarães, que foi minha esposa, né, que é mãe da, da minha filha, é, Júlio Guimarães, enfim. É, tínhamos um grupo muito bacana, muito, muito, um trabalho muito bonito. Né? E a, 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 era uma época, a gente era muito jovem, né? Bacana. E tinha um. um a gente tinha muita ideia, muita vontade, 
né? E um poder de realização mínimo, tá? Ah, a gente é, não ah, sabia. Ah, hoje, as coisas não mudou. É, hoje, talvez, eu acho que a gente tenha um poder de realização maior, melhor, mas a energia menor, né? É. <risos> a gente tá ficando velho, doente, Olha só, forma. a luz já tá indo embora, hum. tá muito boa a prosa, e eu também preciso ir embora, né? Ah. Mas a prosa tá muito boa. É... Toma mais um café então. Não, só não, um... eu não vou tomar mais café só Quer dizer, eu não tomei café, eu tomei vinho Olha só, esse café não tem açúcar não Não tem Acabou Ótimo Deixa eu, te fa... Deixa eu falar, pessoal, Aí. aqui ó Você que tá aí assistindo, aproveita para se inscrever no canal E ativar as notificações E deixar o seu like, porque aí os algoritmos vão entender que isso aqui é significante para alguém E vai entregar para mais pessoas E compartilha também com as pessoas E cara, fica aí acompanhando o canal Ô Dani, eu geralmente eu falo que foi da hora, foi demais Ó, a minha taça tá acabando, é a última, hum. porque uma taça é o suficiente pro homem não perder o equilíbrio, eu costumo falar isso aí, certo? Sim. E olha só, torço pela sua melhora, tanto espiritual, como física, como mental, conta comigo, tá bom? Obrigado por ter me recebido aqui na sua humilde casa, no seu humilde bairro, na nossa humilde cidade, porque a nossa vida sempre foi pautada na, na humildade de tudo, por isso que a gente é feliz desse jeito. E assim, eu costumo sempre dar um tchau, mas eu queria encerrar, pra aparecer a vinhetinha, os cardzinhos que vai aparecer aqui, com a sua voz. Então eu sempre ponho uma música no final com captada de um rádio, né? Uma música que represente a pessoas, quando o YouTube não corre por causa dos direitos autorais. Mas eu quero encerrar com a sua voz, pode ser? Pode. Pessoal, tchau, viu por uma prosa de hoje foi, e hoje vai o um encerramento, essa vinheta que vai passar aí, é com a voz do Daniel Alexandrino. Até o próximo episódio, terça-feira que vem, às 10 da manhã. Tchau. É bonito, grande, infinito. Profundo é o oco do mundo, ecoando meu tempo. Lento, o sopro varre o vento. Nova paixão, novo tormento. O coração galinha, o coração jumento. Muito obrigado. Bem.